నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ సో దీన్ని మనం కోప్రాస్ అని కూడా అంటాం సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కోఆగ్లెంట్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రేటెడ్ లైమ్ ప్రొడ్యూస్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్లాక్ ఇన్ వాటర్ వెన్ పిహెచ్ సో పిహెచ్ ఆఫ్ వాటర్ వచ్చి గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సో మనకు వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటే అలాంటి ఈ వాటర్కి మనకు ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అలాంగ్ విత్ హైడ్రేటెడ్ లైమ్ సో ఫెర్రక్ సల్ఫేట్తో పాటు హైడ్రేటెడ్ లైమ్ని కూడా యాడ్ చేసి ఆ వాటర్కి మిక్స్ చేస్తే మనకు ఫ్లాక్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ఈజ్ చీపర్ దెన్ ఆలం సో యాక్చువల్గా ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అనేది ఆలం కన్నా చీపర్గా మనకు దొరుకుతుంది కానీ ఇట్ డోస్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్లాక్ ఇన్ కలర్డ్ వాటర్ సో కానీ కలర్డ్ వాటర్లో ఈ ఫ్లాక్ అనేది ఎఫెక్టివ్గా మనకు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో అందువల్ల మనకు ఆలం కన్నా చీప్ అయినా కానీ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ దాన్ని యూజ్ చేయలేం ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ప్లస్ హైడ్రేటెడ్ ల్యామ్ సో ఇట్ గూస్ రైస్ టు నాన్ కార్బోనియస్ హార్డ్నెస్ ప్లస్ ఫ్లాక్ ప్లస్ వాటర్ సో ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ ప్లస్ మనకు హైడ్రేటెడ్ ల్యామ్ సో మనకు ఎఫ్ఈ ఓహెచ్ ట్వైస్ అనేది సో ఇది మనకు ప్రెసిటేషన్గా బై ప్రోడక్ట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాటర్ వచ్చి సెవెన్ హెచ్ టూ నెక్స్ట్ సిఏ ఓహెచ్ ట్వైస్ గ్యూస్ రైస్ టు సిఏఓ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ సో మనకు క్విక్ క్లెయిమ్ క్విక్ క్లెయిమ్ ప్లస్ వాటర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మార్కుల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫెరిక్ సల్ఫేట్ మార్కుల్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫెరిక్ సల్ఫేట్ వచ్చి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ సో మనకు ఏవైతే మనకు ఎఫ్ఈ అదేవిధంగా సల్ఫేట్ ఆక్సిజన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో సో వీటన్నిటి ద్వారా మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫెరిక్ సల్ఫేట్ వచ్చి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సిఏఓ క్లెయిమ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో డోస్ ఆఫ్ సిఏఓ రిక్వైర్డ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ డోస్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ డోస్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ సో ఈ విధంగా మనకు ఈ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ని యూజ్ చేసి వాటర్లో ఉన్న స్మాల్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట సో అదేవిధంగా ఈ ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఒక సాలిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ మనకు సమ్ గివెన్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు సో ఎట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ట్వెల్వ్ ఎంఎల్డి ఈజ్ ట్రీటెడ్ డైలీ యూజింగ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అండ్ లైమ్ సో ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా లైమ్ని యూజ్ చేసి మనకు ఆ డైలీ ఆ వాటర్ ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఉంటుందో అది వచ్చి మనకు క్వాలిటీ వచ్చి ట్వెల్వ్ ఎంఎల్డి నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ ఈజ్ టెన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ సో డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ వచ్చి టెన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ సో మనం మెదర్ చేయాల్సింది డిటర్మైన్ ద టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అండ్ లైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ డే సో టోటల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అండ్ లైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ డైలీ సో ఎంత అంటే రోజుకి ఎంత అవుతే ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ అదేవిధంగా లైమ్ రిక్వైర్డ్ అవుతుందో సో దాన్ని మనం మెజర్ చేయాలి సో టోటల్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ రిక్వైర్డ్ పర్ డే వచ్చి మనకు క్వాంటిటీ ఆఫ్ సో ఏదైతే వాటర్ ఉందో క్యూ ఇన్ టు డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ సో డోసే డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ వచ్చి మనకు టెన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటు టెన్ సో వచ్చి మనకు వన్ ట్వంటీ కేజీ పర్ డే సో ఇది మనకు టోటల్ ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ ఒక రోజుకి అయ్యే క్వాంటిటీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డోస్ ఆఫ్ లైమ్ రిక్వైర్డ్ యాజ్ సిఏవ సో అదేవిధంగా మనకు ఫస్ట్ వచ్చి మనకు ఫెర్రక్ సల్ఫేట్ ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందో కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు మనం లైమ్ సో ఒక రోజుకి ఎంత అవుతుందో సో దాన్ని కూడా మెజర్ చేద్దాం సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ డోసేజ్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై టూ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ అదే ఇంటూ టెన్ సో మనకు తెలుసు ఏదైతే మనకు టెన్ అంటే డోస్ ఆఫ్ ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ వచ్చి టెన్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ వచ్చి టూ పాయింట్ జీరో వన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ లీటర్ మనం మెజర్ చేయాల్సింది టోటల్ లైమ్ రిక్వైర్డ్ పర్ డే సో టోటల్ లైమ్ వచ్చి క్యూ ఇంటూ డోసేజ్ ఆఫ్ లైమ్ సో మనకు టోటల్ ఈ క్యూ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ట్వెల్వ్ ఇంటూ డోసేజ్ ఆఫ్ లైమ్ వచ్చి టూ పాయింట్ జీరో వన్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ జీరో వన్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ కేజీ పర్ డే అంటే ఒక రోజుకి టోటల్